rotation and calculation of time rotation bhoomiyude chalanangalil mattonna endana rotation ennu nokka bhoomi adinte saangalpiga achudandil allengil imaginary axis il west il ninnum east lotu sanjirikkunnu ഇതാണ് വെസ്റ്റേൺ സൈഡ് ഇത് ഈസ്റ്റേൺ സൈഡ് വെസ്റ്റിൽ നിന്നും ഈസ്റ്റിലോട്ട് ഭൂമി സ്വയം കറങ്ങുകയാണ് എർത്തിൻ്റെ ഈ ചലനത്തെയാണ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭ്രമണം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും റൊട്ടേഷൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് രാത്രിയും പകലും ഉണ്ടാകുന്നത് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ്സ് is the result of rotation rotation the phalam on day and night one rotation purthi akkan bhoomi bhoomi kid be endadu 24 manikur 24 manikur ne namakku minute lake maatri gaya anangilu 24 manikur ne minute lake maatri gaya anadha 24 gunam arubad 1440 minute anu എന്തിനാണ് മിനിറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അഥവാ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഭൂമി ഒരു റൊട്ടേഷൻ പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി തിരിയുന്നു എന്നർത്ഥം ഒരു റൊട്ടേഷനിലൂടെ ഭൂമി തിരിയുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി തിരിയുവാൻ വേണ്ടുന്ന സമയം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡിഗ്രി തിരിയാൻ വേണ്ട സമയം എത്രയാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് ഭാഗം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർ മിനിറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിഗ്രി ഭൂമി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം നാല് മിനിറ്റാണ് അങ്ങനെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി തിരിയുവാൻ വേണ്ടുന്ന സമയം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സമയനിർണ്ണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ടൈം കാൽക്കുലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റുകൾ നമുക്കിനി അടുത്ത ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോകാം മോണിറ്ററിൽ ഏഷ്യയിലെയും യൂറോപ്പിലെയും ചില രാജ്യങ്ങൾ ഞാൻ അടാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏഷ്യയിൽ വരുന്ന ജപ്പാൻ ഏഷ്യയിൽ വരുന്ന ഇന്ത്യ ഏഷ്യയിൽ വരുന്ന സൗദി അറേബ്യ യൂറോപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം ബ്രിട്ടൻ ഇതിന് ഞാൻ ഇവിടെ പേര് നൽകിയിരിക്കുന്ന പേര് എ ബി സി ഡി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ് ഇവിടെയാണ് ഇന്ത്യ ഏറ്റവും വെസ്റ്റാണ് അപ്പം നമ്മൾ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മളതിനെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈസ്റ്റിൽ നിന്നും വെസ്റ്റിലോട്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് വെസ്റ്റിലോട്ട് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സൺ റൈസസ് അറ്റ് ദ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് സെറ്റ്സ് അറ്റ് ദി വെസ്റ്റ് സൂര്യൻ കിഴക്കുതിക്കുന്നു പടിഞ്ഞാർ അസ്തമിക്കുന്നു ഇവിടെ ചോദ്യം എന്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സൂര്യൻ കിഴക്കുതിച്ച് പടിഞ്ഞാർ അസ്തമിക്കുന്നത് സൂര്യൻ കിഴക്കുതിച്ച് പടിഞ്ഞാർ അസ്തമിക്കുന്നതിൻ്റെ റീസൺ ഇത് തന്നെയാണ് ഭൂമിയുടെ റൊട്ടേഷൻ വെസ്റ്റിൽ നിന്നും ഈസ്റ്റിലോട്ടായതുകൊണ്ടാണ് that means the rotation of earth is from west to east is the reason for sun rises at the east and sets at the west suryan kilakudichu padinja rastamikkunnadinte kaaranam bhoomiyude rotation west il ninnu east lot appo west il ninnu east lot aagumbol aadyam suryane kaanunna east il aanu pinnede aanu west lot pogum thorum ande സൂര്യോദയം കണ്ട് കണ്ട് വരികയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ജപ്പാനെ പറയുന്നത് ഉദയസൂര്യൻ്റെ നാട് എന്നാണ് പറയുന്നത് 
ഉദയ സൂര്യൻ്റെ നാടെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുക ജപ്പാനിൽ ആദ്യം ആദ്യം സൂര്യോദയം നമുക്ക് കാണുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇന്ത്യക്കാർ സൂര്യോദയം കാണുന്നത് അതും കഴിഞ്ഞേ ആര് കാണുന്നുള്ളൂ സൗദി അറേബ്യക്കാർ കാണുന്നത് പിന്നീടാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ബ്രിട്ടൻ സൂര്യോദയത്തെ കാണുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം ഇവിടെ കൊടുത്തതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ആശയമാണ് സൂര്യൻ വെസ്റ്റിൽ നിന്നും ഈസ്റ്റിലോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് സൂര്യൻ ഈസ്റ്റിൽ ആദ്യം കാണുന്നത് പിന്നീട് വെസ്റ്റിലോട്ട് ഉള്ളവർ കാണുന്നത് അപ്പം സൺ റൈസസ് അറ്റ് ദ ഈസ്റ്റ് സെറ്റ്സ് അറ്റ് ദ വെസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ബേസിക് റീസൺ നമ്മളെപ്പോഴും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദി എർത്ത് ഈസ് ഫ്രം വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റിലോട്ടായതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വെസ്റ്റും ഈസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള അപ്പം നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തെ ഒരു പോയിൻ്റായി പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്ത് ലോക്കൽ ടൈമ് നേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഈസ്റ്റ് ഒരു സ്ഥലത്തെ ലോക്കൽ ടൈം എത്രയാണോ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഈസ്റ്റിലുള്ള പ്രദേശത്ത് ഇവിടെ നോക്കാം ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരു എന്താ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളായി പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സീറോ ഡിഗ്രി എക്സ് എക്സാമ്പിളായി പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സീറോ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ഈസ്റ്റും സീറോ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ വെസ്റ്റും നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡിഗ്രി വീതമാണ് ഈസ്റ്റിലോട്ട് ഒരു ഡിഗ്രിയും വെസ്റ്റിലോട്ട് ഒരു ഡിഗ്രിയും നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡിഗ്രിക്ക് നാല് മിനിറ്റാണ് സമയ വ്യത്യാസം ഇവിടെ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിയാണ് സീറോയിലെ സമയം എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് ന്യൂൺ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി ന്യൂൺ മീൻസ് നമ്മളിപ്പോഴും അവിടെ പി എം എന്നും എ എം എന്നും പറയാറില്ല അത് അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇവിടെ നമ്മൾ എ എം കൊടുത്തു ഇവിടെ പി എം കൊടുത്തു പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ന്യൂൺ എന്നേ കൊടുത്തുള്ളൂ പന്ത്രണ്ട് മണി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി പന്ത്രണ്ട് മണി രേഖപ്പെടുത്താറുണ്ട് അത് അർദ്ധരാത്രിയാണ് അപ്പോൾ അർദ്ധരാത്രിയാണ് പന്ത്രണ്ട് മണി വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ എ എമ്മും പി എമ്മും അല്ല ചേർ ചേർക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് അവിടെ മിഡ് നൈറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കണം മിഡ് നൈറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സീറോ ഡിഗ്രിയാണ് ഈ സീറോ ഡിഗ്രിയുടെ ഈസ്റ്റിലും വെസ്റ്റിലും ഒരു ഡിഗ്രി വീതം സീറോ ഡിഗ്രിയുടെ സീറോ ഡിഗ്രിയുടെ ഈസ്റ്റിൽ ഒരു ഡിഗ്രി സീറോ ഡിഗ്രിയുടെ വെസ്റ്റിൽ ഒരു ഡിഗ്രി ഒരു ഡിഗ്രിക്ക് ഫോർ മിനിറ്റാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എപ്പോഴും ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഈസ്റ്റിൽ സമയം കൂടുതലായിരിക്കും വെസ്റ്റിൽ സമയം കുറവായിരിക്കും അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു സൺ റൈസസ് അറ്റ് ദ ഈസ്റ്റ് സെറ്റ്സ് അറ്റ് ദി വെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ്സ് ഫ്രം വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് ഈ റീസൺസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള സീറോ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൽ പന്ത്രണ്ട് മണി ഉച്ചയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റിൽ നാല് മിനിറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെ ഒരു ഡിഗ്രിക്ക് ഫോർ മിനിറ്റ് ഇനി സീറോ ഡിഗ്രിയുടെ വെസ്റ്റിലോട്ട് നോക്കാം നാല് മിനിറ്റ് കുറയ്ക്കണം ഇവിടുത്തേക്കാൾ നാല് മിനിറ്റ് കുറവായിരിക്കും ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് മണി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ പതിനൊന്ന് അൻപത്തി ആറ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ മറ്റൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് മറ്റൊരു പുതിയ ആശയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ടൈം സോൺ ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ടൈം സോൺ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കിതിന് ഈ ഒരു ലൈൻ എടുക്കാം അത് സീറോ ആണ് സീറോ യെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഗ്രീനിച്ച് മെറീഡിയൻ എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഗ്രീനിച്ച് മെറീഡിയൻ നമുക്കത് എന്താണെന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം അതാ ഇവിടെ ഗ്രീനിച്ച് മീൻ ടൈം അതാ ജി എം ജി ജി എം ജി ഗ്രീനിച്ച് മീൻ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീനിച്ച് ടൈം ഇതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സീറോ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് നോൺ ഓഫ് ദ ഗ്രീനിച്ച് മെറീഡിയൻ സീറോ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രീനിച്ച് മെറീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് 
ഗ്രീനിച്ച് ഒബ്സർവേറ്ററി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന റോയൽ ഒബ്സർവേ ഒബ്സർവേറ്ററി ലണ്ടനിലെ റോയൽ ഒബ്സർവേറ്ററി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തുകൂടി കടന്നു പോകുന്നു അല്ലേ അതാണ് നമ്മൾ ഈ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിന് ഗ്രീനിച്ച് എന്ന് പേരിട്ട് ഗ്രീനിച്ച് വാന നിരീക്ഷണശാല റോയൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഒബ്സർവേറ്ററി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അത് ലണ്ടനിലൂടെയാണ് ലണ്ടനിലാണ് അപ്പം ആ സ്ഥലത്തുകൂടി കടന്നു പോകുന്ന ലൈൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഗ്രീനിച്ച് മെറീഡിയൻ എന്ന് പേരിട്ടത് ഇനി നോക്കാം എന്താണെന്ന് ചൈനീസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് വേൾഡ് വൈറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഗ്രീനിച്ച് ലൈൻ ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള ലോകത്തെവിടെയുമുള്ള സമയനിർണയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഗ്രീനിച്ച് ലൈനാണ് ഗ്രീനിച്ച് ലൈനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ലോകത്ത് ഇവിടെയുമുള്ള സമയത്തെ നമ്മൾ നിർണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ സമയനിർണയത്തിൻ്റെ ആധാരരേഖ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന രേഖ അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാന ലൈനായി നമ്മൾ ഗ്രീനിച്ചിനെ പരിഗണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഗ്രീനിച്ചിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് പ്രൈം മെറീഡിയൻ എന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഹെൻസ് ദിസ് ലൈൻ ഈസ് ഓൾസോ അനോണസ് ദ പ്രൈം മെറീഡിയൻ അപ്പോൾ പ്രൈം മെറീഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗ്രീനിച്ച് മെറീഡിയനെയാണ് ഗ്രീനിച്ച് മെറീഡിയനെയാണ് പ്രൈം മെറീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്രീനിച്ച് മെറീഡിയനെ പ്രൈം മെറീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള സമയനിർണയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന രേഖയായി അടിസ്ഥാന മെറീഡിയനായി ബേസിക് മെറീഡിയനായി നമ്മൾ ഈ ഗ്രീനിച്ചിനെ പരിഗണിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്നെ പ്രൈം മെറീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രീനിച്ചിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീനിച്ച് ലൈനിലെ ലോക്കൽ ടൈം ആ ലോക്കൽ ടൈമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രീനിച്ച് മീൻ ടൈമായി കണക്കാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് നോക്കാം ഗ്രീനിച്ച് മെറീഡിയൻ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ചിത്രം കണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇവിടെ നോക്കാം സീറോ ഡിഗ്രി ഈ സീറോ ഡിഗ്രിയിലെ ലോക്കൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നൂൺ പന്ത്രണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിയാണ് ഈ സമയമാണ് ഗ്രീനിച്ച് മീൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ലോക സൂര്യൻ ദാ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ നേർ മുകളിൽ അല്ലേ സൂര്യൻ ദാ ഇവിടെ നോക്കുക ഒരു ആളിൻ്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ സൂര്യൻ എത്തുകയാണ് ദാ ഇവിടെ നോക്കി കാണാൻ കഴിയും ഒരു വ്യക്തിയുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ സൂര്യൻ നിൽക്കുന്നു ഈ വ്യക്തിയുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ സൂര്യൻ നിൽക്കുകയാണ് ആ സമയം അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഉച്ചയായി കണക്കാക്കുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിയായി കണക്കാക്കുന്നു അങ്ങനെ കണക്കാക്കുന്നതിനെയാണ് ലോക്കൽ ടൈം ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ പ്രദേശത്തെ സമയം നമ്മൾ നിർണയിക്കും ഇവിടെ നോക്കുക ദ അപ്പെക്സ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി സൺ സൂര്യൻ്റെ അപ്പെക്സ് പൊസിഷനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സമയം നിർണയിക്കുന്നതിനെയാണ് പറയുന്നത് ലോക്കൽ ടൈം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ടൈം സോണിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക ഈ ചിത്രത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് സെക്ടറുകൾ കാണാൻ കഴിയും നോക്കുക ഇത് ഒരു സെക്ടറാണ് അടുത്തത് അങ്ങനെ ഇരുപത്തിനാല് കഷ്ണങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ ഇതിനെ മുറിച്ചു വെച്ചാൽ ഇരുപത്തിനാല് കഷ്ണങ്ങൾ കിട്ടും ഈ കാണുന്ന ഓരോ മേഖലയും ഇവിടെ പച്ച നിറത്തിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം ഇവിടെ വൈലറ്റ് വൈലറ്റ് നിറത്തിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം ഇതൊരു ടൈം സോണാണ് ഇത് ഓരോന്ന് ഓരോ ടൈം സോണാണ് അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് ടൈം സോണുകളാണുള്ളത് ഈ ടൈം സോണ് നോക്കി ഇവിടെ പത്ത് ഏഴ് ആണ് അതായത് സീറോ ഡിഗ്രിയിൽ പത്ത് ഏഴ് സീറോ കഴിഞ്ഞ് ഈസ്റ്റിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി എത്തിയപ്പോൾ സീറോ കഴിഞ്ഞ് പതിനഞ്ചിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കൂടി എക്സീഡ് ചെയ്തു പതിനൊന്ന് മണി തേർട്ടി ഡിഗ്രിയിലോട്ട് ചെന്നപ്പോഴെന്താ അവിടെ വീണ്ടും ഒരു മണിക്കൂർ എക്സീഡ് ചെയ്തു ഫോർട്ടി ഫൈവിലോട്ട് ചെന്നപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു മണിക്കൂർ എക്സീഡ് ചെയ്തു സിക്സ്റ്റിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ എക്സീഡ് ചെയ്തു ഒരു മണിക്കൂർ സെവൻറ്റി ഫൈവിൽ വീണ്ടും ഒരു മണിക്കൂർ കൂടി നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ വീണ്ടും ഒരു മണിക്കൂർ കൂടി നൂറ്റി അഞ്ച് ഡിഗ്രിയിൽ വീണ്ടും ഒരു മണിക്കൂർ കൂടി അഞ്ച് മണിയായി നൂറ്റി ഇരുപതിൽ ആറ് മണിയായി നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചിൽ ഏഴ് മണി ഏഴ് പി എം എട്ട് പി എം 
നൂറ്റി അൻപതിലെത്തിയപ്പോൾ എട്ട് പി എം ആയി അടുത്തത് നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രിയിൽ എത്തിയപ്പോഴോ വീണ്ടും ഒരു മണിക്കൂറോടു കൂടി ഒൻപത് മണി അതാ ഇവിടെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിന് പ്രത്യേക പേരുണ്ട് നമ്മളത് പഠിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ പത്ത് മണി പത്ത് പി എം രാത്രി പത്ത് പി എം അപ്പം നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ കാണുന്ന ടെൻ എ എം ഈ ടെൻ എ എം എന്ന സമയം ബാധകമാകുന്ന പ്രദേശത്തെയാണ് ഒരു ടൈം സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പ്രദേശത്താണോ ടെൻ എ എം എന്ന സമയം ബാധകമാകുന്നത് അപ്പോൾ അത് ബാധകമാകുന്നത് പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രിയിലാണ് അപ്പോൾ നോക്കാം ഈ കാണുന്ന സീറോ ഡിഗ്രിയുടെ സീറോ ഡിഗ്രിയുടെ ഈസ്റ്റിലോട്ട് ഏഴര ഡിഗ്രി സീറോ ഡിഗ്രിയുടെ വെസ്റ്റിലോട്ട് ഏഴര ഡിഗ്രി അപ്പം ഏഴര പ്ലസ് ഏഴര അങ്ങനെ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ഈ പ്രദേശത്തെയാണ് ഒരു ടൈം സോണായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പം പത്ത് മണി ബാധകമാകുന്നത് ആ ടൈം സോണിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പതിനൊന്ന് മണി എ എം അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് എ എം ബാധകമാകുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഈ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ഈസ്റ്റിലും വെസ്റ്റിലുമായിട്ട് ഏഴര വീതം ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഏഴര ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഏഴര അങ്ങനെ ഏഴര പ്ലസ് ഏഴര പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ഈ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രിയിൽ ആ പതിനൊന്ന് മണി എന്ന് പറയുന്ന രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണി എന്ന് പറയുന്ന സമയം ബാധകമാണ് ഇനി ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി ന്യൂൺ ട്വൽവ് ഇവിടെ നോക്കാം മുപ്പത് ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ സമയം പന്ത്രണ്ട് മണിയാണ് ഈ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിലെ പന്ത്രണ്ട് മണി എന്ന സമയം ബാധകമാകുന്നത് ഈ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ഈസ്റ്റിൽ ഏഴര വെസ്റ്റിൽ ഏഴര അപ്പോൾ ഏഴര പ്ലസ് ഏഴര മുപ്പത് പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി അങ്ങനെ ആണ് ഈ വിധം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ഗ്രീനിച്ചാണ് ഗ്രീനിച്ചിൻ്റെ ഈസ്റ്റിലോട്ട് പോകും തോറും ഓരോ മണിക്കൂർ കൂടി 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 വരികയാണ് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പി എം മൂന്ന് പി എം നാല് പി എം അഞ്ച് പി എം ആറ് പി എം ഏഴ് പി എം എട്ട് പി എം ഒൻപത് പത്ത് പി എം നമുക്കൊന്ന് വെസ്റ്റിലോട്ട് പോയി നോക്കാം വെസ്റ്റിലോട്ട് വന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നിന്നും വെസ്റ്റിലോട്ട് കുറയുകയാണ് ഒൻപത് എട്ട് എട്ട് എ എം ഏഴ് എ എം ആറ് എ എം അഞ്ച് എ എം നാല് എ എം മൂന്ന് എ എം രണ്ട് എ എം ഒന്ന് എ എം അർദ്ധരാത്രി മിഡ് നൈറ്റായി അതാ നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രിയിലെത്തിയപ്പോൾ മിഡ് നൈറ്റായി നൂറ്റി അറുപത്തിനിലെത്തിയപ്പോൾ പിന്നെയും കുറഞ്ഞു പതിനൊന്ന് അത് ഇവിടെ എല്ലാം എ എം ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ പതിനൊന്ന് മണി അത് തലേ ദിവസമായി മാറുകയാണ് ഇവിടെ എല്ലാം തിങ്കളായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞായറായി ഞായറാഴ്ച രാത്രി പതിനൊന്ന് മണി ഞായറാഴ്ച രാത്രി പത്ത് മണി ഇതൊരു ടൈം കാൽക്കുലേഷൻ്റെ രസകരമായ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇവിടെ നോക്കുക പത്ത് എ എം പതിനൊന്ന് എ എം ഇതെല്ലാം തിങ്കളാഴ്ചയാണ് തിങ്കൾ പത്ത് രാത്രി പത്ത് മണി സോറി രാവിലെ പത്ത് മണി പിന്നെ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണി ഉച്ചയ്ക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് പി എം തിങ്കളാഴ്ച രണ്ട് പി എം തിങ്കളാഴ്ച മൂന്ന് പി എം തിങ്കളാഴ്ച നാല് പി എം തിങ്കളാഴ്ച അഞ്ച് പി എം തിങ്കളാഴ്ച ആറ് പി എം തിങ്കളാഴ്ച ഏഴ് പി എം തിങ്കളാഴ്ച എട്ട് പി എം തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ഒൻപത് മണി തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി പത്ത് മണി അപ്പോൾ ഒരാൾ ഇങ്ങനെയാണ് സഞ്ചരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയതെങ്കിൽ അവിടെ പത്ത് പി എം തിങ്കളാഴ്ചയാണ് എന്നാൽ ഒരാൾ ഇതുവഴിയാണ് സഞ്ചരിച്ച് ഇവിടെ എത്തുന്നതെങ്കിലോ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴോ ഞായറാഴ്ച പത്ത് പി എം ആണ് സമയത്തിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഈസ്റ്റിലോട്ട് സഞ്ചരിച്ച ആൾക്കും വെസ്റ്റിലോട്ട് സഞ്ചരിച്ച ആൾക്കും ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ഇവിടെയും പത്ത് പി എം ഇവിടെയും പത്ത് പി എം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ രണ്ട് നിറമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് യെല്ലോ കളർ ഒന്ന് ലൈറ്റും ഒന്ന് അല്പം ഡാർക്കുമായ രണ്ട് യെല്ലോ നിറങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ഇപ്പുറം പത്ത് പി എം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ഇപ്പുറവും പത്ത് പി എം പക്ഷേ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ഈ സൈഡിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ഈ സൈഡിൽ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി പത്ത് മണിയാണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് ഞായറാഴ്ച രാത്രി പത്ത് മണിയാണ്
വരെയുള്ള പ്രദേശത്ത് ഞായറാഴ്ചയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് ഏഴര ഡിഗ്രി വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് പക്ഷേ ഈ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി വ്യാപ്തിയിൽ ഈ ഏഴരയിലും ഈ ഏഴരയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏഴര പ്ലസ് ഏഴര വരുന്ന ഈ ഒരു ടൈം സോണിൽ സമയം പത്ത് മണി തന്നെയാണ് ടൈം പത്ത് മണി തന്നെയാണ് പക്ഷെ രണ്ട് ദിവസങ്ങളാണ് എന്ന് വ്യത്യാസം അത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം അതാ ഇവിടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം നമ്മളതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് നോക്കുക വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡാണ് അത് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡാണ് രണ്ടാമത്തെ കോൺസെപ്റ്റ് ദ ടൈം ഡിഫറൻസ് അറ്റ് ദ എയ്തർ സൈഡ് ഓഫ് ദ ലൈൻ ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഇവിടുത്തെ സമയം വ്യത്യാസം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ ലൈനിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് പത്ത് മണി വ്യാഴാഴ്ചയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വെള്ളിയാഴ്ച പത്ത് മണിയാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ വ്യത്യാസം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലൈനിലൊരു ക്രമീകരണം നമ്മൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഉദാഹരണം ഇവിടെ നോക്കാം ഈ ചിത്രത്തിലെ എ എന്ന സ്ഥലത്ത് കൂടി ഈ ലൈൻ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിലോ എ എന്ന സ്ഥലത്ത് കൂടിയാണ് ഈ ലൈൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതെങ്കിലോ എ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഇതാ ഇവിടെ ഉള്ള ആളുകൾ പറയും ഇവിടെ വ്യാഴാഴ്ച തേസ്ഡേ ആണ് എന്ന് പറയും അപ്പോഴോ ഈ എയുടെ ഈ ഭാഗത്തുള്ള ആളുകൾ പറയും അല്ല ഇവിടെ ഫ്രൈഡേ ആണ് ഇവിടെ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഇവർ പറയുന്നത് വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് അപ്പോൾ അത് വല്ലാത്ത ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് കൺഫ്യൂഷൻ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഈ കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള ഏക മാർഗം എന്താ ഈ ലൈൻ ഒരു കാരണവശാലും ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യണം ഇതാ നോക്കിയത് ലൈൻ പാസസ് ത്രൂ ഓഷ്യൻ പാർട്ട് ടു അവോയ്ഡ് ഇൻ ഹാബിറ്റഡ് ഐലൻഡ്സ് ജനവാസമുള്ള ദ്വീപുകളെയും കരഭാഗങ്ങളെയും എല്ലാം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ രേഖയെ ഒന്ന് ക്രമീകരിക്കണം അപ്പം എന്താ അങ്ങനെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇല്ല എന്താ ഇങ്ങനെ നേരെ വന്നു ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരൊറ്റ വളവാ ഇങ്ങോട്ട് വളച്ചു തിരിച്ചപ്പം ബെറിങ് കടലാണ് ഇത് ബെറിങ് സ്ട്രേറ്റാണ് ബെറിങ് സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇത് നോർത്ത് അമേരിക്ക ഇത് നോർത്ത് അമേരിക്ക ഇത് ഏഷ്യ ഇത് നോർത്ത് അമേരിക്ക ഏഷ്യ നോർത്ത് അമേരിക്കയ്ക്കും ഏഷ്യയ്ക്കും ഇടയിൽ പെസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ പെസഫിക് ഓഷ്യനിലെ ഈ ഒരു സമുദ്ര ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബെറിങ് സ്ട്രൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബെറിങ് കടലിടുക്ക് എന്ന് പറയാം അപ്പം ഈ ബെറിങ് കടലിടുക്കിലൂടെ ഈ ലൈൻ ഒന്ന് വളച്ചു വരച്ചു വീണ്ടും തിരിച്ച് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഇവിടെയൊക്കെ കുറെ ദ്വീപുകളുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം കുറെ ദ്വീപുകളുണ്ട് ആ ദ്വീപുകളിലൂടെ കടന്നു പോയാൽ പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി വളച്ചു അങ്ങനെ ഈ ലൈൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഒന്ന് വളച്ചു വരച്ചു അല്ലേ ദ ലൈൻ ഈസ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ടു അവോയ്ഡ് ദ ഇൻഹാബിറ്റൻസ് ഐലൻഡ്സ് മനുഷ്യവാസമുള്ള ദ്വീപുകളെ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ലൈൻ ഒന്ന് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ വളച്ചു വരച്ചു അങ്ങനെ ഈ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ചില ക്രമീകരണങ്ങൾ വരുത്തി അപ്പോൾ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റഡ് അത് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ വരച്ച ലൈനാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ അപ്പം ഈ ഒരാൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ മുറിച്ച് കടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരാൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ മുറിച്ച് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതാ ഇവിടെ തിങ്കളാണ് ഇവിടെ ഞായറാണ് ഇവിടെ നിന്നും ഒരാൾ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ അയാൾ അയാളുടെ കലണ്ടർ ഞായറാഴ്ചയാക്കി കൊള്ളണം ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ധാരണയാണ് അതിൽ ആരും അവിടെ തർക്കിക്കാൻ പാടില്ല ഏതൊരു വ്യക്തിയും ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ മുറിച്ച് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയാണ് ഈ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ സീറോയുടെ ഈ ഭാഗത്തെ നമ്മൾ ഈസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഭാഗത്തെ ഈസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ പൂർവാർദ്ധ ഗോളം എന്ന് പറയും സീറോ മുതൽ വൺ എയ്റ്റി വരെയുള്ള ഈ പ്രദേശത്തെ
ഈസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ നിന്നും വെസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലേക്ക് ഒരാൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ നാം അങ്ങനെ പറയാം ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് വെസ്റ്റോട്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ്റെ ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് വെസ്റ്റിലോട്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അത് ആശയപരമായി തെറ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തൽക്കാലം അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ആശയപരമായ തെറ്റെന്ന് കൂടി നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാം ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് എന്നും വെസ്റ്റ് എന്നും പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം ഈ ഗ്രീനിച്ച് മീൻ ഗ്രീനിച്ച് ലൈൻ അല്ലേ പ്രൈം മെറീഡിയൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഗ്രീനിച്ച് ലൈനിൻ്റെ ഇത് വെസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഗ്രീനിച്ച് ലൈൻ്റെ ഈസ്റ്റ് ആണ് എന്നാൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈനിൻ്റെ വെസ്റ്റ് അല്ല ഇവിടം ഇത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈനിൻ്റെ ഈസ്റ്റ് ആണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈനിൻ്റെ ഈസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഭാഗം ഈ ലൈനിൻ്റെ ഈസ്റ്റും ഈ ലൈനിൻ്റെ വെസ്റ്റുമാണിത് അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ നോക്കി ഈ ഗ്രീനിച്ച് ലൈനിൻ്റെ വെസ്റ്റ് ആണ് ഗ്രീനിച്ച് ലൈനിൻ്റെ ഈസ്റ്റ് ആണ് തെറ്റില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയുടെ വെസ്റ്റ് അല്ല ഇവിടം ഇത് ഈസ്റ്റ് ആണ് ഇത് വെസ്റ്റ് ആണ് അത് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു ചോദിച്ചാൽ ഈ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നോക്കുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഗ്രീനിച്ചിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് വെസ്റ്റ് ആകുന്നത് ഇത് ഈസ്റ്റ് ആകുന്നത് ഇപ്പുറത്ത് വന്ന് നോക്കിയാലോ ഒരാൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ഈസ്റ്റും അയാളുടെ വെസ്റ്റും ഇങ്ങനെയായി മാറും അപ്പം ഈ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഭാഗത്തെ ഈസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ എന്നും ഈ ഭാഗത്തെ വെസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ അപ്പോൾ തെറ്റ് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരാൾ ഈസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് വെസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചാൽ അയാൾ അയാളുടെ കലണ്ടറിനെ അയാൾ ക്രമീകരിക്കണം ഞായർ ആണ് എന്ന് തിരിച്ച് വെസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലേക്കാണ് ഒരാൾ പോകുന്നതെങ്കിലോ സ്വാഭാവികമായും അയാൾ അയാളുടെ കലണ്ടറിനെ തിങ്കളാഴ്ചയായി മാറ്റണം ഈ ഒരു ധാരണ ഈ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈനെ ബേസ് ചെയ്ത് ലോകത്തെമ്പാടും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് തിരിച്ച് വീണ്ടും കുറച്ച് കോൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ പറയാനുണ്ട് നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇവിടെയായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ടൈം സോണിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ടൈം സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ടൈം സോണും എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഈച്ച് ടൈം സോൺ കണ്ടെയിൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ എക്സ്റ്റൻഡ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഏഴര ഇങ്ങോട്ട് ഏഴര അങ്ങനെ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ദ ടൈം ഇൻ്റർവൽ ബിറ്റ്വീൻ ടു അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് ടൈം സോൺസ് രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ടൈം സോൺസുകൾ തമ്മിലുള്ള ടൈം ഇൻ്റർവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മണിക്കൂറാണ് ഇവിടുന്ന് പത്താണെങ്കിൽ ഇവിടെ പതിനൊന്ന് ഇത് പതിനൊന്നാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എത്ര ടൈം സോണുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ടോട്ടൽ ടൈം സോണുകളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിനാലാണ് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കറിയാം ഒരു മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഇരുപത്തിനാല് എണ്ണം ഇരുപത്തിനാല് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് ടൈം സോണുകളാണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ടൈം സോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമുക്ക് അത്രയും കോൺസെപ്റ്റുകൾ ആശയങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ രസകരമായൊരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പേര് പറഞ്ഞു തന്നെ പോകാം സീറോ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനെ നമുക്ക് ഗ്രീനിച്ച് മെറീഡിയൻ എന്ന് പറയാം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയെ നമുക്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ സീറോ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൽ പത്ത് എ എം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് പറയാം ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈനിൽ പത്ത് പി എം ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ വ്യത്യാസം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഈ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ എപ്പോഴും എവിടെയൊക്കെ വരും നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഡിഫറൻസ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും അത് നമുക്ക് വേറെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കാം അതാ ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റിൽ നാല് മണിയാണ് നാല് പി എം നയൻറ്റി
അടുത്തത് തൊണ്ണൂറിൽ നിന്ന് ഇവിടം വരെ എത്താൻ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അപ്പം നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി അവിടെയും സമയവ്യത്യാസം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പത്ത് എ എം ആയപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റിയിൽ പത്ത് പി എം ആയത് ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റിൽ നാല് പി എം ആയപ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വെസ്റ്റ് നാല് എ എം ആയി അവിടെ എല്ലാം തന്നെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ എപ്പോൾ എവിടെയും നമ്മൾ ഓർക്കുക ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൽ എക്സ്റ്റൻഡ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ടൈം ഡിഫറൻസ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറായി നമ്മൾ കണക്കാക്കുക അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയുടെ പകുതി അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയുടെ പകുതിയാണെങ്കിലോ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി എൺപതിൻ്റെ പകുതി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിക്കാണെങ്കിലോ ആറ് മണിക്കൂറല്ലേ ആറ് മണിക്കൂറാണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം അതാ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് ഡിഫറൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കുക സീറോ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി സീറോ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ സമയത്തേക്കാൾ ആറ് മണിക്കൂർ വ്യത്യാസമായിരിക്കും ഇവിടെ ഇവിടുത്തേക്കാൾ ആറ് മണിക്കൂർ വ്യത്യാസമായിരിക്കും ഇവിടെ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർക്കണം വെസ്റ്റിൽ വെസ്റ്റ് ഈസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ആറ് മണിക്കൂർ കൂട്ടണം വെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ആറ് മണിക്കൂർ കുറയ്ക്കണം പത്ത് മണിയിൽ നിന്നും ആറ് മണിക്കൂർ കൂട്ടിയാലോ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് ആണ്ട നാല് പി എം വന്നു ഇവിടെ നാല് എ എം പത്ത് എ എം ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നാല് പി എം വന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പത്ത് എ എം ഗ്രീനിച്ചില്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വെസ്റ്റിൽ ആറ് മണിക്കൂർ കുറയ്ക്കണം പത്തിൽ നിന്ന് ആറ് മണിക്കൂർ കുറച്ചാൽ കറക്റ്റ് നാല് എ എമ്മിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ടൈം എപ്പോഴും കണക്കാക്കാൻ ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എളുപ്പത്തിൽ ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും ഇപ്പം ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചോദിക്കുകയാണ് ഗ്രീനിച്ചിലെ സമയം പത്ത് എ എം ആണെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈനിലെ സമയം എത്രയായിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ അവിടെ ടൈം കണക്ക് കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും പത്ത് പി എം കാരണം ടൈം ഡിഫറൻസ് ഈസ് ട്വൽവ് അവർ അതുപോലെ തന്നെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഗ്രീനിച്ചിൽ പത്ത് മണിയാണെങ്കിൽ പത്ത് എ എം ആണെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റിലും വെസ്റ്റിലും എത്രയാണ് ആറ് മണിക്കൂർ കൂട്ടുകയോ ആറ് മണിക്കൂർ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്താൽ മതി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇതാണ് നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ആശയം ലോക്കൽ ടൈം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒരു വ്യക്തിയുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ സൂര്യൻ എത്തുമ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി എന്ന് കണക്കാക്കുന്നതാണ് അതായത് ആപ്പെക്സ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി സൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ആപ്പെക്സ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി സൺ അതാണ് ലോക്കൽ ടൈം ഒരു രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ലോക്കൽ ടൈം ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നെങ്കിലോ ഇന്ത്യക്ക് ഏതാണ്ട് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനുൾ എക്സ്റ്റൻഡ് ഉണ്ട് ഏകദേശം ഇരുപത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് സംതിങ് വരും അത്രയും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ എക്സ്റ്റൻഡ് ഉള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് ഓരോ പ്രദേശത്തും സൂര്യൻ എത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിലും സൂര്യൻ എത്തുമ്പോൾ സമയം പരിഗണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ എത്ര ഏകദേശം മുപ്പതോളം സമയം വരും അത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം കണക്കാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ചിത്രത്തിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇന്ത്യയെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ആദ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈമിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ നോക്കുക ഇന്ത്യയുടെ വെസ്റ്റേൺ മോസ്റ്റ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്ന സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റാണ് ഇതാണ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റാണ് അതുപോലെ ഈസ്റ്റേൺ മോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇവിടെ വരും ഇത് ഇതിലേക്കൂടെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് കടന്നു പോകേണ്ടത് അവിടെ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റാണ് അപ്പം ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് ഡിഗ്രി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തൊൻപത് ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൽ എക്സ്റ്റൻഡ് വന്നിരിക്കുകയാണ് അല്പം മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓരോ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രിയും ഓരോ ടൈം സോൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് രണ്ട് ടൈം സോൺ വരണം എന്ന് പറഞ
നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചത് ഇന്ത്യക്ക് ഒറ്റ ടൈം സോൺ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ ടൈം മതി അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നമ്മൾ ഇൻ്റർനാഷണലി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ടൈം സോണിൻ്റെ ആ ഒരു ബേസ് എടുത്തില്ല പകരം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏതാണ്ട് മധ്യഭാഗത്ത് കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഏതാണെന്ന് നോക്കി നോക്കിയപ്പോൾ എയ്റ്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റാണ് എൺപത്തി രണ്ടര ഡിഗ്രിയാണ് ഈ എൺപത്തി രണ്ടര ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനെ ഇന്ത്യയുടെ സമയനിർണയത്തിനായി നമ്മൾ അങ്ങ് പരിഗണിച്ചു അപ്പൊ എൺപത്തി രണ്ടര ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിലെ ലോക്കൽ ടൈം ഏതാ എത്രയാണോ ആ സമയം ഇന്ത്യയിലെ ഇവിടെ മുതൽ ഇനി അരുണാചൽ പ്രദേശ് മുതൽ ഇനി അറ്റം ഗുജറാത്ത് വരെയുള്ള ഏത് പ്രദേശത്തെയും സമയമായി നമ്മൾ അങ്ങ് നിശ്ചയിച്ചു ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ഐ എസ് ടി ഐ എസ് ടി ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം എങ്ങനെയാണ് എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ പരിഗണിച്ചത് എയ്റ്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഇന്ത്യയുടെ ഏതാണ്ട് മധ്യഭാഗത്തുകൂടി കടന്നു പോകുന്ന ഈ ഒരു ലൈനിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ദ ടൈം കൺസിഡേർഡ് ഓർ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഇന്ത്യയിലെ സമയം പരിഗണിച്ചു ഈ സമയത്തെ ഈ സമയമാണ് ഇന്ത്യയിലെ എവിടെയും ഇന്ത്യയിലെ ഏതൊരു പ്രദേശത്ത് ഞാറ്റം ഈസ്റ്റേൺ എൻഡിൽപ്പെട്ട അരുണാചൽ പ്രദേശും വെസ്റ്റേൺ എൻഡിൽപ്പെട്ട ഗുജറാത്തിലും നമ്മൾ അതേ സമയം തന്നെയാണ് പരിഗണിച്ചത് അതാണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ഇത് അവിടെ നോക്കാം ദ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എന്നൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് ഫ്രം സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ടു നയൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ദ എയ്റ്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് വിച്ച് പാസസ് ആൾമോസ്റ്റ് ത്രൂ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ കൺട്രി രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് മധ്യഭാഗത്തോട്ട് കടന്നു പോകും ഇന്ത്യ ഫിക്സ്ഡ് ദിസ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ആസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറിഡി ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറിഡി ആൻഡ് പരിഗണിച്ചു ദ ലോക്കൽ ടൈം എലോങ് ദിസ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് ജനറലി കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുകയും ചെയ്തു അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ആയത് ഐ എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം എന്നതിലേക്ക് വരാം ഈച്ച് കൺട്രി ഇൻ ദ വേൾഡ് കൺസിഡേഴ്സ് എ പർട്ടിക്കുലർ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ആസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറിഡിയൻ ഓരോ രാജ്യവും ലോകത്തിലെ ഓരോ രാജ്യവും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനെ അവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറിഡിയനായി പരിഗണിച്ചു എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറിഡിയൻ പാസസ് ത്രൂ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദി കൺട്രി രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് മധ്യഭാഗത്ത് കൂടിയായിരിക്കും അവിടെ അവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറിഡിയൻ കടന്നു പോകുന്നത് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറീഡിയനിലെ ലോക്കൽ ടൈമിനെയാണ് അവർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈമായി കാണുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളും കണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഏതാണോ അവിടുത്തെ ലോക്കൽ ടൈം അതോടെ ഏതൊരു രാജ്യവും അങ്ങനെയാണ് ദ ലോക്കൽ ടൈം അറ്റ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറീഡിയൻ ഈസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ഓഫ് ദ കൺട്രി രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു എന്നാൽ ഇതിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഉള്ള രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് റഷ്യ ചൈന യു എസ് എ കാനഡ ഓസ്ട്രേലിയ ഇങ്ങനെ രാജ്യങ്ങൾ ഇത്തരം രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധം ഇരുപത്തൊമ്പത് ഡിഗ്രിയേ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യയേക്കാൾ ചെറിയ രാജ്യങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്നാൽ വലിയ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഉള്ള വളരെ വിശാലമായ ഒരുപാട് ടൈം സോണുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന രാജ്യങ്ങളുണ്ട് പല ടൈം സോണുകളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളുണ്ട് അത്തരം രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചൈനയായാലും റഷ്യ ആയാലും കാനഡ ആയാലും യു എസ് എ ആയാലും ഒക്കെ അത്തരം രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇത്തരം രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു മിഡിലൂടെ കടന്ന് രാജ്യത്തിൻ്റെ മിഡിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു പിന്നെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനെ മാത്രം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് സമയം നിർണ്ണയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം രാജ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്
ഒരു ടൈം സോൺ ഒരു പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവരെ പെട്ടെന്ന് അവരുടെ വാച്ച് ക്രമീകരിക്കുന്നു വീണ്ടും അടുത്ത പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി യാത്ര ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ അടുത്ത അവരുടെ ടൈം വാച്ചിൽ ക്രമീകരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അത്തരം രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ടൈം സോണുകൾ സോറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറീഡിയനുകളും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈമുകളും ഉള്ളതായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇത്രയും വിശാലമായ ഒരു പ്രദേശമാണ് അത് അഞ്ഞാറ്റം മുതൽ ഇഞ്ഞാറ്റം വരെ കിടക്കുകയാണ് അവിടെ അഞ്ചര മണിക്കൂറാണ് കാരണം എൺപത്തി രണ്ടര ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീനിച്ചിൽ നിന്ന് അഞ്ചര മണിക്കൂർ കൂടുതലാണ് എൺപത്തി രണ്ടര എൺപത്തി രണ്ടര ഗുണം നാല് ഒരു ഡിഗ്രിക്ക് നാല് മിനിറ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ എൺപത്തി രണ്ടര ഗുണം നാല് എന്ന ആ ഒരു പിന്നെ ഇക്വേഷൻ അതാണ് നമ്മളിവിടെ പരിഗണിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കണക്കാക്കുമ്പോൾ അഞ്ചര മണിക്കൂറാണ് ഗ്രീനിച്ചിനേക്കാൾ അഞ്ചര മണിക്കൂർ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും എഴുതുന്നത് അഞ്ചര പ്ലസ് അഞ്ചര എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് പ്ലസ് അഞ്ചര അതാണ് എഴുതുന്നത് നമ്മൾ തൊട്ടായൽ രാജ്യങ്ങളുടെയൊക്കെ തന്നെ അവരുടെ സമയവ്യത്യാസം ഗ്രീനിച്ച സമയത്തേക്കാൾ എത്ര കൂടുതലാണോ കുറവാണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതാ ഇവിടെ നോക്കാം പാകിസ്ഥാൻ അഞ്ചു മണിക്കൂർ കൂടുതലാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ നാലര മണിക്കൂറാണ് മാൽദ്വീപ്സ് അഞ്ചു മണിക്കൂറിൻ്റെ അതാ വ്യത്യാസമുണ്ട് ശ്രീലങ്ക ഈ സംബന്ധിച്ചു പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതേ സമയം തന്നെയാണ് ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് നമ്മുടെ സമയം തന്നെയാണ് അഞ്ചര മണിക്കൂറാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഓരോ ഈ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും സമയവ്യത്യാസം ഗ്രീനിച്ചിനേക്കാൾ എത്ര മണിക്കൂറിൻ്റെ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മണിക്കൂറിൻ്റെ കുറവ് എന്ന് നമുക്ക് ഈ ടൈം സോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മാപ്പ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡാണ് അതിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളിൽ ടൈം ഡിഫറൻസ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അഥവാ ഒരു ദിവസമാണ് അത് എന്താ പറയുന്ന സമുദ്ര ഭാഗങ്ങളിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് മനുഷ്യവാസമുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അല്ല ആ ലൈൻ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ ദിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ദിക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇത് നോർത്ത് അമേരിക്ക ഇത് ഏഷ്യ നോർത്ത് അമേരിക്ക തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഗ്ലോബ് വെച്ച് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്ലോബിൽ വെസ്റ്റേൺ സൈഡിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈനിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് നേരെ ഈസ്റ്റിലോട്ട് പോയിരിക്കുന്നു ഏഷ്യ വെസ്റ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഗ്രീനിച്ചിൽ പത്ത് മണി ഫ്രൈഡേ പത്ത് മണി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് വെസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഈസ്റ്റ് ആണ് വെസ്റ്റിലോട്ട് കുറയണം ഈസ്റ്റിലോട്ട് കൂടണം ഇവിടെ പത്ത് മണി സീറോയിൽ പത്ത് മണി ആയിരിക്കുമ്പോൾ പതിനഞ്ചിൽ ഒൻപത് മണി മുപ്പതിൽ എട്ട് മണി അങ്ങനെ താഴോട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് വരികയാണ് ഇവിടെ കൂട്ടി കൂട്ടി വരികയാണ് സീറോയിൽ പത്താണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രിയിൽ പതിനൊന്ന് മണി മുപ്പത് ഡിഗ്രിയിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി ഈ രീതിയിലാണ് ആ രീതിയിൽ നമ്മളിവിടെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഒൻപത് എട്ട് ഏഴ് എ എം ആറ് എ എം അഞ്ച് എ എം നാല് എ എം മൂന്ന് എ എം രണ്ട് എ എം രാത്രി ഒരു മണി പിന്നെ മിഡ് നൈറ്റാണ് മിഡ് നൈറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ തലേ ദിവസത്തേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഇവിടെ പതിനൊന്ന് പി എം അടുത്ത നൂറ്റി എൺപതിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും പത്ത് പി എം ഇവിടെ നോക്കാം ഈസ്റ്റോട്ട് പോയപ്പോഴേക്കും കൂടി കൂടി വരികയാണ് പതിനൊന്ന് രാവിലെ പതിനൊന്ന് വെളുപ്പാങ്കാലം പതിനൊന്ന് മണി പതിനൊന്ന് മണി അല്ല സോറി രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണി ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി രണ്ട് മണി മൂന്ന് മണി അങ്ങനെ പോകുന്നു നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും അവിടെ വെള്ളിയാഴ്ച തന്നെയാണ് രാത്രി പത്ത് മണി ഈ രീതിയിലാണ് ആ ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റ് ടേബിൾ നിങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത് ഒരു കണക്ക് കൂടി നമുക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് പോകാം എക്സാമിനേഷന് ചോദിക്കാൻ
അപ്പോൾ ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അഞ്ചര മണിക്കൂറിൻ്റെ ഡിഫറൻസാണ് പക്ഷെ അതിനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആകുമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതേണ്ടുന്ന പോയി എഴുതണം ലോഞ്ചിറ്റുള്ള ഡിഫറൻസ് എഴുതണം ഇന്ത്യയും ഗ്രീനിച്ചും തമ്മിൽ ലോഞ്ചിറ്റുള്ള ഡിഫറൻസ് എഴുതണം അത് എത്രയാണ് എയ്റ്റി ടു ഡിഗ്രി തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് രണ്ടാമത് എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് ഒരു മണിക്കൂർ അതായത് പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റുള്ള ഒരു മണിക്കൂർ ഡിഫറൻസ് എന്ന് നമ്മളിവിടെ സൂചിപ്പിക്കണം അടുത്തത് പറയുന്നത് ടൈം ഡിഫറൻസ് ഫോർ എയ്റ്റി ടു ഡിഗ്രി തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഇവിടെ മിനിറ്റ്സിൻ്റെ രേഖപ്പെടുത്തൽ അവിടെ തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ നമ്മളിവിടെ ഈ തേർട്ടിയുടെ മുകളിൽ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇത് അതിവിടെ വന്നിട്ടില്ല അപ്പം നോക്കുക തേർട്ടി എയ്റ്റി ടു ഡിഗ്രി തേർട്ടി മിനിറ്റ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിന് അഞ്ചര അവേഴ്സ് അഞ്ചര മണിക്കൂറാണ് അഞ്ചര മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് മണിക്കൂർ മുപ്പത് മിനിറ്റാണ് ഇത് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്നറിയാമല്ലോ എയ്റ്റി ടു ഡിഗ്രി തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അഞ്ചര മണിക്കൂറായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുക ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് ആസ് ഇന്ത്യ ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ടു ദി ഈസ്റ്റ് ഓഫ് ഗ്രീനിച്ച് ഗ്രീനിച്ചിൻ്റെ ഈസ്റ്റിലായതുകൊണ്ട് ടൈം ഇൻ ഇന്ത്യ വിൽ ബി ഫൈവ് അവേഴ്സ് ആൻഡ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എ ഹെഡ് ഓഫ് ഗ്രീനിച്ച് മീൻ ടൈം അപ്പം ഗ്രീൻച്ച് മീൻ ടൈമിനേക്കാൾ അഞ്ചര മണിക്കൂർ മുന്നിലാണ് എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദർ ഫോർ ദ ടൈം അറ്റ് ഇന്ത്യ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ സമയം ടൈം അറ്റ് ഗ്രീനിച്ച് പ്ലസ് ടൈം ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീനിച്ചിലെ സമയം ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് മണിയാണ് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് അഞ്ചര മണിക്കൂർ സമയം അഞ്ച് മുപ്പത് അഞ്ച് മുപ്പതാണ് ഇവിടുത്തെ സമയമായി കണക്കാക്കുന്നത്